ഹലോ ഒരുപടെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബഷീസ് ബയോ ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു റിവിഷനായി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വരികയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളും ഇതേപോലെ ക്യൂക്ക് റിവിഷനായും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനായും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആൽക്കലോയിഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫ്ലവനോയിഡ്സ് വൺ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ആൽക്കലോയിഡും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഫ്ലവനോയിഡ്സും സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റും അമിനോ ആസിഡ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റുമാണെന്ന് അറിയാം അമിനോ ആസിഡ് ഒന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ സ്കോർ ലഭിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസോമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് എ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സീഡഡ് ബൈ ഫേർദർ അഡീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വൈ ഇഫക്ട് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ എൻസമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എൻസമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുമെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ലെവൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എൻസമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫ്യൂർ ദാൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പുതുതായി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ എൻസൈം ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല അതായത് ദർ ആർ നോ ഫ്രീ എൻസൈം മോളിക്യൂൾ ടു ബൈൻഡ് വിത്ത് അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇനി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂലൈയിലേക്ക് വരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെയാണ് ബയോമോളിക്യൂൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന രൂപത്തിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എൻസൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അവയുടെ റിയാക്ഷനുമാണ് ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് ശരിയാം വിധം എങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇതിൽ ഹൈഡ്രോളൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ഓഫ് ബോണ്ടാണ് ലൈസസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഓക്സിഡോറിഡക്ടൈസസ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഐസോമറൈസ് ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂളാണ് ലിഗൈസസ് ലിങ്കിങ് ടുഗദർ മോളിക്യൂളാണ് ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാണുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ വട്ട് ഇസ് ആൻഡ് ബി മെൻഷൻ ദ അതർ ടു ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എയും ബിയും എന്നത് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിൽ എ എന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനും ബി എന്നത് ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനുമാണ് ഇത് കൂടാതെ പ്രോട്ടീന് കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറും കോട്ടേണറി സ്ട്രക്ചറും ആയിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഡേഷ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ആനിമൽ വേൾഡ് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനിമൽ വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ പ്രോട്ടീൻ കൊളാജൻ ആണ് ഇതിന് പകരം മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണെങ്കിൽ റുബിസ്കോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻസമാറ്റിക് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്രാഫ് മെൻഷൻ ദ റോൾ ഓഫ് എൻസൈം ഇൻ ദ പ്രോസസ് അപ്പം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇനി മെൻഷൻ ദ റോൾ ഓഫ് എൻ
it gives dash then it gives e plus dash idile a um b um nammal fill up cheyandadund adodoppam thanne list out any two factors affecting enzyme activity adey pole mattoru chodyam kuda varunu based on the reaction formula given below identify the class of enzymes s reduced s dash oxidized s oxidized s dash reduced adodoppam thanne mattoru reaction kuda namukku kaanan pattunu idinte answer namukku varunathu ivide a ennathu fill cheyandathu e p um adey pole b ennathu fill cheyandathu p um aanu nariya കാരണം ഇ എസ് എന്നത് എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഫൈനലി അത് എൻസൈമും അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റുമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതാം പി എച്ച് എഴുതാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററൊക്കെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ട് അതിലെ ക്ലാസ് ഓഫ് എൻസൈം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നാമത്തത് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേഴ്സും രണ്ടാമത്തത് ലയേസുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മാർച്ചിലേതായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ബയോമോളിക്യൂൾസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എ എന്നത് നമുക്കറിയാം സിറൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡാണ് അതേപോലെ ബി അഡിനലിക് ആസിഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോസിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നോ എഴുതാം സി എന്നത് കൊളസ്ട്രോളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് മൂന്ന് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ തന്നെ സെലക്ട് ദ റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് കൊളാജൻ ഇൻഡസുലാർ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇൻസുലിൻ ഒരു ഹോർമോണാണ് സംശയമില്ല ആൻറ്റിബോഡി എന്നത് സെൻസറി റിസപ്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലല്ലോ അതേപോലെ ട്രിപ്സിൻ ഒരു എൻസൈമാണ് താനും അപ്പോൾ ഇവിടെ റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി സെൻസറി റിസപ്ഷൻ എന്നതാണ് ഇന്നിട്ട് ശരിയായ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി ഫൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്നായിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർച്ചിലേതാണ് മെറ്റബോളൈസ് ആർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെൽ വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഇൻ സെൽസ് ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് പലതരം മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗം മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഏതാണെന്നും ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിളും ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്കോറിനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആൻസർ നമുക്ക് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്നും സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്നാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റബോളിസ് എന്നറിയാം ഇനി പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പോലുള്ളതൊക്കെ എഴുതാം സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായി നമ്മൾ ടെർപ്പനോയിഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടെ നിർബന്ധമില്ല അൽക്കലോയിഡ്സ് ഫ്ലവനോയിഡ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് അങ്ങനെ പലതരം സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻസൈംസ് ആർ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് വേരിയസ് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും ചേർന്ന് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി ഫൈനലി എൻസൈം പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇലസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്സ് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം ഇതാണ് ഇ പ്ലസ് എസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം ടു ഫോം എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇ എസ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബ്രേക്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു ഫോം എൻസൈം പ്രോഡക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇ പി എന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകും അവസാനമായി ദ എൻസൈം റിലീസസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് ഇ പ്ലസ് പി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ചോദിച്ചതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് ഒരു സ്കോറിനാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഏത് തരം ബോണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രോട്ടീനായി മാറുന്നത് ഇനി ഏത് മൊണോമറിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിലൂടെ പോളിസാക്രൈഡായി മാറുന്നത്
explain the effect of concentration of substrate on enzyme activity. Now, we will substrate concentration of the enzyme activity. We will see the Vmax and the maximum rate of reaction, the maximum velocity of the enzyme activity. We will see the rate of reaction. This is the graph. Substrate concentration of the x axis and velocity of reaction of the y axis. This graph is the same as the graph. With the increase in substrate concentration, the velocity of enzyme reaction rises at first and reaches a maximum velocity. That is Vmax. This is not exceeded by further rise in concentration because enzyme molecules are fewer than substrate molecules. We will add the substrate molecules to the enzyme molecules. One thing is no free enzymes molecules are there to bind with the additional substrate molecules added. Nampal add inna, pudie pudie substrate molecules mai bind jian, abeda free enzymes illa ata dana, V maximisation rate of reaction kuda adri kaya nalla karan. Randai riti padinanj march le kusna ana, nerte kanda kusna dani ana, identify the protein structure A and B from the following figure. Dal A inna the secondary structure of protein B and the tertiary structure of protein are in the area. In this case, we will analyze the graph showing the activity of an enzyme influenced by temperature. The question is, what is meant by optimum temperature? Why does the enzyme activity decline at too low and too high temperature? This is the answer to the question. Optimum temperature is the enzyme and the action maximum temperature. So, it is the temperature at which enzyme action is maximum. In low temperature and high temperature, enzyme is the same. At low temperature, enzymes temporarily become inactive. High temperature, enzyme destroy because proteins are denatured by heat. High temperature, enzyme destroy dye marano, karanam, enzyme in the chemical nature and the protein are high temperature, leva denatured dye maro. Indonesia लिंक तारे डिस्क्रिप्शन ले कोड़ते रहन्दे आवश्यक मतलब वर्क उपयोग पड़ता चैनल सब्सक्राइब या मरके रहते वीडियो इस टाइम आया लाइक चाहिएगा निगला फ्रेंड्स ले का शेयर रहिएगा अर्थात वीडियो तो मुक्क वीडियो गाना थैंक्स फॉर वाचिंग बाय